चारी इच्छा मैं युरेश का राज जानने के लिए कितना कुछ कर रही हूं लेकिन इसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि यहां बैठी विष्णई इसके लिए अलग से कब्र खोद रही है जाओ और जाकर इच्छा को इसकी पीड़ाओं से मुक्ति दे दो लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिले इच्छा इस वक्त अकेली है मजबूर है आग से घिरी हुई है तुम्हें बस वहां जाकर अपना आखिरी दांव खेलना है हिसाब को इतना भड़का था कि इच्छा इसमें चलकर राख हो जाए और अगर इस बार कोई चूक नहीं होगी महारानी इस बार कोई चूक नहीं होगी आज हम मरेगी कहीं नहीं बस बस ऐसे ही ऐसे ही अरे बाहर बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहे हैं और तू बाहर जा रहा है देख बाहर बारिश के आसार है आराम से घर में बैठ अब वो दरअसल मुझे ऐसे मौसम में घूमना अच्छा लगता है तो मोर है क्या <laughs> बारिश का माहौल हुआ ना और तू तो झूमने निकल पड़ा <laughs> अब भैया वो झूमने नहीं मैं घूमने की बात कर रहा था और इस बिन मौसम की बरसात में घूमने का अपना ही मजा होता है क्या बात कर रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा अरे एक से भले दो अरे चल ओहो ये प्रबल चाचा मयूरिश के साथ कहा चल दिए अब मयूरिश तो इनके सामने अपना रूप नहीं बदलेगा और अगर मयूरिश ने अपना रूप नहीं बदला तो मैं मोरपंग कहा से लाऊंगी बेचारी इच्छा दीदी उनकी तबीयत ऐसी ही खराब हो रही होगी हे शिव जी उनका ख्याल रखना अपने पैरों पर काब रख मयूरेश तुझे नाचना नहीं है कम से कम तब तक जब तक ये प्रबल साथ है दीदी आपको बुला रही है अपू अब तक सो रहा है उठ ही नहीं रहा चलिए जल्दी अरे तो क्या हो गया सोने देना रात भर टीवी के सामने बैठा हुआ तभी उसकी आंखें खुल रही अब, कोई बात ना उसकी नींद पूरी होने दे भैया उसका कल टेस्ट है सोता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा ममता दीदी ने कहा आप आइए और उसे डांटिए तभी वो उठेगा ये ममता भी ना सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या डांटने की वो भी तो डांट सके भैया अपू अब दोनों का बेटा है बराबर की जिम्मेदारी बनती है आप चलिए चलिए चल ठीक है ये क्या हो रहा है आग क्यों भड़क रही है क्या आग भड़काई है तुमने अब इस आग से इच्छा का बचना नामुमकिन है इच्छा तुमने हमारी बहन विशैली के अरमानों को आग लगाई थी ना अब 
देख हमने तेरी चिता जला दी अब हुआ हिसाब बराबर क्या कर रही हो तुम बंद कर दो ये सब रोक दो ये क्रिया बाहर आ जाओ वरना जल जाओगी नहीं अच्छा ये क्रिया मत रोकना मंत्रों का जाप जारी रखना ये क्या कह रही है आप इच्छा की हालत देखिए उसका खून जलकर भाग बन रहा है झूस रही है वो अगर वो अभी आपसे बाहर नहीं आई तो वो मर जाएगी नहीं लेकिन ये क्रिया बीच में रुकेगी तब भी मरेगी उसके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ चुका है अब जब बारिश होगी तभी तापमान नीचे आएगा और ये आग बुझेगी और हमारे इच्छा सही सलामत बाहर आ जाएगी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
इच्छा तुम अपना ख्याल रखना मैं गुनगुन के पास जा रहा हूँ वो वहां के लिए नहीं बाकू इच्छा नहीं बाकू तू अकेला नहीं जाएगा मैं तेरे साथ चलती हूँ अच्छा तू अपनी हालत देख तू ऐसी हालत में कैसे नहीं बा मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है इस वक्त हमें मेरे नहीं खुनगुन के बारे में सोचना चाहिए उस मासूम सी बच्ची को मयूरेश के सामने ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हम माँ चलो अकेले नहीं कर पाएगी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं आज तुम मां मां गुनगुन अच्छा तू घर जा मयूरेश को पता चल चुका है कि उसका पंख हमने चुराया है वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है लेकिन माँ गुनगुन को तो गुनगुन की चिंता मत कर इसे लेकर हम नागिस्तान जा रहे हैं वहीं पर उसका इलाज करवाएंगे गुनगुन, दीदी आज तुमने मेरी खातिर सही कहती हो तुम छोटी हो लेकिन करामती हो बहुत जज्ब और हिम्मत है तुम में मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी अच्छी गिलहरी के साथ नागोमी देव कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे अरे मयूरेश जी ये क्या हाल बना रखा है आपने आप भी कैसे गए बाहर गए थे क्या आज तुमने फिर एक बार मेरे साथ धोखा किया है मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है लेकिन तुम ये भूल गई 
कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है तुम्हारी भी है मैं यहां बबल पे वार करूंगा और वहां तुम तड़पोगी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी जब तक मैं जिंदा हूं तुम बबल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते इच्छा आज तो मैंने बबल को पक्ष दिया लेकिन मैंने कहा ना बबल जी को छूने की सोचना भी मत वरना मैं वरना क्या तुम क्या करोगी इच्छा मैं आज तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पंख के साथ क्या करोगी लेकिन तुम मेरी एक बात समझ मेरा सब्र खत्म हो चुका है अगर अब भी तुमने शादी के लिए ना कहा ना अच्छा आज तक तुमने मौतें तो बहुत देखी होंगी लेकिन मेरा यकीन मानो मैं बबल की मौत को यादगार बना दूंगा अभी तुमने से बबल जी का नाम लिया और देखा मैंने क्या कर दिया अब सोचो अगर तुम बब्बल जी को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्या कुछ कर जाऊंगी इच्छा जब एक टाइम जब जब बहुत बोल चुके बहुत कुछ कर चुके मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता नहीं थी लेकिन अब मैं जानती हूं तुम कौन हो तुम्हारी नियत तुम्हारी औकात क्या है अब तो तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता और रही बात तुम्हारे मोर पर तो वो अब हमारा सबसे बड़ा हथियार उसी को साथ लेकर हम तुमसे लड़ेंगे तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मयूरेश अब तुम्हारा विनाश अटल है नहीं मैं मयूरेश हूँ मुझे कोई नहीं मार सकता मैं अजिंक्य हूँ अविनाशी हूँ बुराई ताकतवर हो सकती है लेकिन अविनाशी नहीं और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगी बैठ जी गुनगुन ठीक तो है ना अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं मेरे किसी भी इलाज का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है अब तो नागोमी देव ही से बता सकते हैं गुनगुन तो गुनगुन अपनी दीदी से बात करो अपनी आंखें खोलो गुनगुन क्यों अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही हो देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी मूंगफलियां छील कर लेकर आई हूँ मूंगफलियां बहुत पसंद है ना देखो अगर तुम नहीं उठोगी ना तो मैं सारी मूंगफलियां खा जाऊंगी उठो गुनगुन तुम नहीं उठोगी ना तो मैं चली जाऊंगी यहां से दीदी गुनगुन आपने झूठ बोला था ना कि आपने सारी मूंगफलियां साफ कर कर रखी है <laughs> तो मैं अब कर दूंगी <laughs> चमत्कार ये तो चमत्कार है जय हो ना गोमी देव गुनगुन ठीक
ठीक हो गई जी सब नागोमी देव की कृपा है नागोमी देव ने हम सब पर एक कृपा और की है गुनगुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस मोर पंख को हासिल किया था उससे हमें मयूरेश की सारी सच्चाई का पता लग गया है वो कौन है कहा से आया है क्यों आया है सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है मयूरेश ने इस नन्हे सी जान पर हमला करके बहुत ही घिनौना कृत्य किया है अब तुम नहीं बच्चों के मयूरेश तुमने मेरी गुनगुन को जख्मी किया है उसे दर्द दिया है उसके शरीर पे हुए हर एक जख्म का बदला लूंगी मैं तुमसे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos